Benvenuto in questo nuovo video, oggi torniamo a scattare all'aperto, mese di gennaio, quindi mese decisamente molto freddo, ma né io, tanto meno la modella Elisabetta, ci siamo spaventati, quindi siamo andati lo stesso, abbiamo utilizzato lo stesso la luce artificiale, non ho avuto la possibilità di utilizzare la luce flash, quindi ho utilizzato questa stick light, questo illuminatore della G1 da 100 watt, quindi decisamente molto potente. C'è un video dedicato dove ti spiego tutto, pregi e difetti che ho riscontrato proprio in questa stick light quindi ti consiglio se hai intenzione di acquistarla o vuoi maggiori informazioni di visionare proprio il video che trovi nella lista dei video che ho caricato come hai intuito dalla intro ho voluto ricreare a modo mio in base alle mie possibilità dal momento che non ho sponsor un mood vintage quindi ringrazio le ferrovie rumene specialmente la stazione di Timisoara che mi ha concesso questi 30 minuti pochi però me li sono fatti bastare proprio per fare questi scatti quindi non avevo tempo di allestire un setup con i flash quindi la cosa più veloce che potevo fare uno stativo e questa stick light ok l'ho usata in modalità gct più o meno ho utilizzato la temperatura a colore di 4000 gradi kelvin ma dopo ovviamente ti darò più informazioni quindi adesso guardiamo tutto il backstage e dopo ti racconto altre cose che non ho detto proprio nella recensione in cui ti parlavo di questa stick light Siamo quasi giunti alla conclusione di questo video, come al solito se ti fa piacere ti invito a lasciare un like che per me è molto importante proprio per portare questa tipologia di contenuti con backstage. Ricordo che faccio tutto da solo, non ho Patreon, non ho abbonamenti, quindi l'unico supporto che ti chiedo è un semplice like. Magari lascia anche un commento che è molto apprezzato, non deve essere per forza positivo, puoi dirmi la tua opinione, ok? E se magari le foto non ti sono piaciute e secondo te ho fatto degli sbagli magari me lo scrivi qui sotto in maniera educata ovviamente e fa lo stesso piacere non sono affatto per maloso quindi torniamo all'F100 allora è un prodotto che consiglio certamente sì ragazzi allora il prezzo è decisamente importante 359 euro non è che lo giustifico però ragazzi attualmente è la stick light più potente nel mercato momento in cui vado a registrare questo video i competitor non hanno stick light così potenti troviamo stick light da 20 30 watt non di più 100 watt sono tantissimi lo voglio ricordare ed è una tipologia di illuminatore che è molto utile non solo nel mio caso nella fotografia di ritratto con l'utilizzo tramite uno stativo ma mano libera è molto utile mi riferisco a tutti coloro che fanno fotografie di matrimonio battesimi reportage in generale è decisamente molto utile la puoi sempre portare con te perché è decisamente compatta ok e 100 watt sono decisamente 
tantissimi e fa la differenza con la classica luce a led che siamo abituati a conoscere ok ragazzi quindi devi valutare non è che voglio giustificare proteggere parlare bene per forza della geo perché se guardi il video che ho caricato questo fa ti dico tutto e ti dico tantissimi aspetti negativi che non mi sono piaciuti però ovviamente dobbiamo valutare anche le cose positive ok ragazzi e per quanto riguarda proprio il CRI cioè i valori cromatici, questa è una lampada decisamente super professionale, vai a vedere su YouTube, ci sono youtuber decisamente che sanno il fatto loro, hanno gli strumenti per misurare e hanno constatato che tutti i dati che riporta la G1 sono effettivamente reali, quindi se metti una temperatura a colore, esempio di 5006, sai che hai uno scarto minimo, non come la classica stick light o qualsiasi altro illuminatore che lo andrai a pagare anche 100 euro, una temperatura a colore di 4000 gradi Kelvin magari ti trovi con una temperatura molto più calda o molto più fredda. Qui hai una lampada professionale. Chiuso questo discorso, passiamo alla batteria. Ricordo che la batteria è integrata ed è molto utile proprio per quando vuoi usare questa tipologia di illuminatore in mobilità, cosa che faccio io e ovviamente nel shoot che hai visto oggi sapevo che la durata della batteria, sapendo che l'avrei anche utilizzata alla massima potenza in modalità 100 watt, era un'autonomia che si aggirava tra i 25 e i 30 minuti ovviamente se noi la utilizziamo a potenze decisamente più basse ricordo che abbiamo i dimmer puoi cambiare ovviamente la durata della batteria è maggiore arrivi anche a due ore due ore e mezza insomma in base alla potenza che vai a utilizzare però io sapevo che l'avrei utilizzata alla massima potenza Sapevo anche però che le temperature erano molto fredde, in effetti c'erano quasi 0 gradi e le batterie a litio soffrono il freddo, quindi sapevo che magari la batteria poteva anche durare meno di 25 minuti, quindi 15-18 minuti, quindi per sicurezza io mi sono portato via un power bank dal momento che abbiamo un'entrata USB di tipo C, quindi per l'emergenza avrei proprio collegato questo power bank e avrei ovviamente avuto un'autonomia supplementare. Ti dico subito che non l'ho utilizzato, io ho utilizzato questa lampada per circa 20 minuti, ovviamente non sono stato a cronometrare, quindi più o meno è il calcolo che ho fatto io, però praticamente a fine utilizzo avevo ancora un'attacca per quanto riguarda l'autonomia della batteria. E questo è un aspetto positivo, ok ragazzi? Quindi tutto sommato devi prendere in considerazione che anche se ovviamente consuma tantissimo a 100 watt, però di solito in 10 15 minuti anche 20 minuti di solito portiamo a casa ovviamente le foto ovviamente quando non la andiamo a utilizzare ricordati di spegnerla ok ragazzi voglio spendere anche due parole sulle ventole comunque trovi la recensione completa e ti dicevo proprio che se la utilizziamo a 100 watt le ventole dopo 5 minuti partono e girano decisamente molto veloce e proprio girando veloce fanno decisamente un rumore che entra nella tua traccia audio se devi registrare anche la voce in parlato quindi è sconsigliato sconsigliato anche se lo tieni decisamente molto lontano però ti dicevo che in modalità 50 watt le ventole non giravano e qui mi sono sbagliato perché ho riscontrato proprio utilizzandola per molto tempo circa dopo 10 minuti partono anche in modalità 50 watt ovviamente alla massima potenza però girano decisamente molto piano cosa vuol dire questo che se devi registrare un video con del parlato anche se la teniamo a una distanza di un metro il rumore che produce questa ventola praticamente non disturba la tua terrazza audio questo te lo posso garantire ok ragazzi quindi detto questo concludiamo con un altro argomento molto importante io sono un utilizzatore di stick light da molto come ti ho fatto vedere chi guarda i miei video sa che utilizzavo moltissimo l'LC 500 R che è sempre RGB però ha una potenza decisamente inferiore a questa voglio ricordarlo e la utilizzavo proprio a mano libera, cosa vuol dire a mano libera? Quando utilizzo 35 mm, mano destra macchina fotografica, mano sinistra la stick light. Qui abbiamo, come ti dicevo nel video, un'impugnatura, un'ergonomia che è decisamente pessima, per secondo me lo è. Quindi per risolvere questo problema ho risolto con questa maniglia che ho aggiunto tramite ovviamente il filetto da un quarto, che mi permette proprio di impugnarla decisamente meglio. Dal momento che io non ti nascondo, la utilizzo moltissimo a mano libera, proprio con i 35 mm posso fare tranquillamente questa operazione in tutta tranquillità, quando ovviamente non ho la possibilità di metterla su uno stativo, ok ragazzi? Quindi se sei un fotografo di matrimoni, di reportage in generale, prendela come eventuale acquisto perché è 
attualmente una delle migliori il prezzo ripeto è elevato però devi ovviamente calcolare anche questa cosa qua è inutile alle volte spendere tantissimi soldi su altri accessori che non utilizzi mai qui spendi 359 euro e ti porti a casa un prodottino che reputo decisamente valido e professionale ok ragazzi chiudo qua il video ti invito ovviamente se sei interessato a questa tipologia di lampada, questa stick light, a vedere il video che ho caricato nel canale. Se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao e alla prossima!